Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ഓക്കെ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കടലിൽ കുടുങ്ങിയ കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് പേരെയാണ് തോപ്പുംപടി ഹാർബറിൽ എത്തിച്ചത് എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോയ മുപ്പത് ബോട്ടുകളെ പറ്റി ഇതുവരെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു ഓഖി ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചത് തോപ്പുംപടി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചവരിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മലയാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് നൂറ്റി എൺപത് പേർ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി നാഗപട്ടണം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളെ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബോട്ടുകൾ തകർന്നിട്ടും നടുക്കടലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ പണി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാറ്റടിച്ച് തകർത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ഒലച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെട്ട് ദൈവത്തിനോട് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ണീരിട്ടാണ് ഇത്ര ഞങ്ങൾ ഉയർ രക്ഷിച്ച് വന്നത് ഇവിടെ ബോട്ടൊക്കെ തകർന്നു പോയി ഒടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഡീസൽ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഉള്ളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഇവിടെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം കടയ്ക്കളം സ്വദേശി വിൻസെന്റിന്റെ മൃതദേഹമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ആലുവ ജനറൽ ആശുപത്രി മുറച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോയ മുപ്പത് ബോട്ടുകളെ പറ്റി ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി നേതാവ് ചാൾസ് ജോർജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതിൽ പത്ത് ബോട്ടുകൾ തകർന്നുവെന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടവർ പറയുന്നതെന്നും ചാൾസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു വ്യാകുല മാത സെന്റ് ഗ്യാദറിൻ സെന്റ് ആനണി മാത അർപ്പുത മാത ബരാക്കുട വിജോവിൻ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അടി ഇതിൽ നൂറോളം തൊഴിലാളികളാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം ആശങ്ക നടത്തുന്നതാണ് ഒരു സർക്കാർ മനുഷ്യസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരപരിധിയുടെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലോ സർവദേശ തലത്തിലോ ഉള്ള ഇടപെടൽ ഈ ജീവിതങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കുക പതിനഞ്ച് ബോട്ടുകളാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇനി പുറപ്പെടാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരെയാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരസംരക്ഷണ സേനയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വ്യോമസേനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള തെരച്ചിലിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം പൊഴിയൂരിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നാവികസേനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള തെരച്ചിലാണ് ആവശ്യമെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കാണ് പൊഴിയൂരിലെ അഞ്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി വ്യോമസേനയുടെ എ എൻ തേർട്ടി ടു വിമാനം ശംഖുമുഖ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സംഘം തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല മതിയായ സമയമെടുത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്താതാണ് ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ തടസ്സമായതെന്ന് തിരികെ എത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേവിക്കൊപ്പമുള്ള തെരച്ചിലാണ് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഈ ബോഡി കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളം കണ്ടെത്താനോ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഇത് ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു നിഗമനം സർക്കാർ സഭയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ധാരണപ്രകാരമാണ് കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തെരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പൊഴിയൂരിൽ റോഡ് ഉപരോധം നടത്തിയിരുന്നു മാലദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരച്ചിലിനായി വ്യോമസേനയുടെ മറ്റൊരു വിമാനവും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വിതച്ച ഭീതിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും മുക്തമായിട്ടില്ല ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട ദ്വീപിന് നാവിക വ്യോമസേനയുടെ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി കാറ്റിന് മുന്നിൽ കേരളം തവച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് തീർത്തത് ആ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് ചെയ്യിൽ ഒരു യാത്ര ഓർക്കപ്പുറത്തെത്തിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ദ്വീപിനെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല മൊബൈൽ ടവറുകളടക്കം കടപുഴകി വീണു തകർന്ന വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്കൂളിലെ ഉള്ള ബെഞ്ച് പൊട്ടിച്ചു ആ സ്കൂളിലെ ബെഞ്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന് കത്തിച്ചിട്ട് ആ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്
റിലീഫ് ഫണ്ടായിട്ട് ഒരു മിനിമം പൈസയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻട്രിം ഇൻട്രിം റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് ജി കപ്പൽ ക്യാമറമാൻ ഷിജുവാൻ ജെയിംസിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലത്തീൻ രൂപത പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് ഓഖി ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സ്ഥിരം സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാളെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും മാർച്ചിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും രൂപത ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നും കാണാതായവർക്കായി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചും വിശ്വാസ സമൂഹം ഒത്തുചേർന്നു പൂന്തുറ ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ദിവ്യപിരി ചടങ്ങ് വികാരനിർഭരമായ രംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് രാജ്യത്തെ കത്തോലിക്ക പള്ളികളിൽ ദിവ്യബലി ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്രത്തിൽ ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിക്കണം തീരങ്ങളിൽ സ്ഥിരം സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കണം ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നാളെ നടക്കുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ വിശ്വാസികൾ തൊഴിൽ മുടക്കി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സൂസെ പാക്യം ആഹ്വാനം ചെയ്തു പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക സന്ദേശമായി ഇത് വായിച്ചു കടലിൽ നിന്ന് പത്ത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ സത്വരമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ അങ്കണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു സർക്കാരിൽ നിന്നും ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതുവരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിൽ നീങ്ങാനാണ് ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ തീരുമാനം വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തെരച്ചിലിന് പുറപ്പെട്ട കപ്പലിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഫ്രീസർ സൌകര്യം ഒരുക്കാതെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് പെട്ടി ഐസ് മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരോപിച്ചു തെരച്ചിൽ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിനെതിരെ പൊഴിയൂരിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിമർശനവുമായി എത്തിയത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കടലിൽ കാണാതായവരുടെ മൃതദേഹമെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കോസ്റ്റ്ഗാർഡിനൊപ്പം തെരച്ചിലിന് പോയത് എന്നാൽ ഫ്രീസർ സൌകര്യം നൽകാതെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഇവർക്ക് നൽകിയത് രണ്ടു പെട്ടി ഐസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരച്ചിലിന് പോയപ്പോഴും ഫ്രീസർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ലഭിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നിലയിൽ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇന്നലെ തെരച്ചിലിന് പോയപ്പോഴും ഫ്രീസർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നൽകിയില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്രീസറിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവിടെ 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 വന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടെ സംവിധാനം ഉള്ള ഷിപ്പിലാണ് നിങ്ങളിപ്പം കയറ്റി വിടാൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാറന്മാർ പറയാണ് അങ്ങനെ പ്രീസിയറൊന്നും ഇല്ല നാല് ബോയ്സിൽ ഐസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പോയിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബോഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ തന്നത് ഇവർ നാല് പെട്ടി ഐസ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഒരു പത്താണ് കവർ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ ബോഡിനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം പറയുന്ന ഐസിന്റെ മറ്റേ പീസറിന്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തിരിച്ചു പോലെയാണ് കാരണം നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആണുള്ള സാധനം ആവശ്യം പൈസ ഒക്കെ പിടിച്ചു തന്നു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അഞ്ചാം അഞ്ച് പോയ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വരണം കപ്പലിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഐസ് എത്ര സമയം അതേ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമെന്നും സംശയമുണ്ട് ഷോറിൽ ആ ഐസ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഇരിക്കില്ല ആ ഐസ് അലിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ വിടുന്നു ഞങ്ങളെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ അഭിനവ് എന്ന കപ്പലിലാണ് പത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും രണ്ട് ലൈഫ് ഗാർഡുകളും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട് ഏറെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും കടലിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ദുരന്തമുണ്ടായി പത്ത് ദിവസമായെങ്കിലും കാണാതായവരെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ആർ പ്രിയനൊപ്പം പ്രദീപ് സി നിർമ്മൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഓഖി ദുരന്ത ബാധിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ ഡി ജി പി ജേ
മരണ വീടുകളിലോ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ വിശ്വസിച്ച് ഉറ്റവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലോ ജേക്കബ് തോമസ് പോയില്ലെങ്കിലും പ്രദേശവാസികളിൽ ചിലരോട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഈ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ജേക്കബ് തോമസ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് ഓഖി ദുരന്തം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെയും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പണക്കാരായിരുന്നു കടലിൽ പോയിരുന്നതെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ സമീപനം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നുവെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ഡി ബി ബിനുവും ജേക്കബ് തോമസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പരിശോധിക്കുന്നു ഓഖി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമീപമായതിനാൽ കേരളം പൊതുവെ ചുള്ളിക്കൊടുങ്കാറ്റിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രദേശമാണെന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ നിഗമനം എന്നാൽ നിഗമനങ്ങൾ തെറ്റിച്ചെത്തിയ ഓഖി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത നാശമാണ് വിതച്ചത് ഇതോടെ കേരളം ഇനി മുതൽ ചുള്ളി സാധ്യതാ പ്രദേശമായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ ശക്തമായി ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും അറബിക്കടലിനും സമീപത്താണെങ്കിലും കേരളം പൊതുവെ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ചുഴലി ഭീഷണി വേണ്ടെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് വീശേണ്ടിയിരുന്ന ഓഖി ദിശ മാറി കേരളത്തിൽ കനത്ത നാശമുണ്ടാക്കി ശ്രീലങ്കയോട് ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം മുമ്പില്ലാത്ത തരത്തിൽ നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചുഴലിയായി രൂപപ്പെട്ട് കേരളത്തോട് അടുക്കുകയായിരുന്നു ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ചുഴലികൾ സഞ്ചരിക്കുക വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കെന്ന ശാസ്ത്രതത്വവും പിഴച്ചു ചുഴലി സാധ്യത ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അടിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെയധികം സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമസ്യയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ അടുത്ത് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആഗോള താപനവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുമെല്ലാം ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നതായി ഗവേഷകർ പറയുന്നു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് സമഗ്രമായ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയിൽ കാലാവസ്ഥ ഓഷനോഗ്രഫി ജിയോളജിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ദിശ മാറി കേരളത്തിലേക്ക് എത്താമെന്നതാണ് ഓഖി നൽകുന്ന പുതിയ പാഠം കാലാവസ്ഥയിൽ കൂടി അടിക്കടി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തെ ചുഴലി സാധ്യതാ മേഖലയായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകവും വിലയിരുത്തുന്നു ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിത് സി കല്ലുമുട്ടിയോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പൊള്ളാച്ചിക്ക് സമീപം കെടിമേടിൽ കാർ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ മൂന്ന് മലയാളികൾ മരിച്ചു ഒരാളെ കാണാതായി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശികളാണ് ഉദുമൽപേട്ട റോഡിൽ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ കെട്ടിമേട് പാലത്തിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത് മൂന്നാർ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് പൊള്ളാച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന സംഘം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കനാലിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു ജിജിൻ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് അമൽ ഇരുപത് വയസ്സ് ജാക്സൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ജിജിനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലിജോയെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായി ഇയാൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് അഞ്ചംഗ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കാര്യമായ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് കനാലിൽ നിന്നും കാർ കരയ്ക്കെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്കും മൂന്നു പേരുടെയും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അവസാനിച്ചു അടുത്ത മാസം കൊൽക്കത്തയിൽ ചേരുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് ചർച്ച ചെയ്യും കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പി ബി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു വിവരങ്ങളുമായി ജസ് സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു സതീഷ് പി ബി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ വിശദാംശങ്ങൾ
ഷാരൻ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം അല്പസമയം മുൻപാണ് അവസാനിച്ചത് അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് അടുത്ത പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിലെ പ്രധാന ഇനം അതിൽ തന്നെ സി പി എം കോൺഗ്രസുമായി എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടാക്കണം ബി ജെ പിയെ ചേർക്കാൻ കോൺഗ്രസുമായി ഏത് വിധത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ തർക്കമാണ് പി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളത് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് രേഖകൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടന്ന പി ബിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി കൊണ്ടുവന്ന രേഖയിൽ ബൂർഷോ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യമുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഖ്യമോ മുന്നണിയോ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടവ് നയം സ്വീകരിക്കണം എന്ന ഒരു നിബന്ധനയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനോട് വിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശ് കലാട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ബദൽ രേഖയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ധാരണ പോലും കോൺഗ്രസുമായി പാടില്ല എന്നായിരുന്നു എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സമവായത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജനുവരിയിൽ ചേരുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം കൊൽക്കത്തയിലാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ആ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ അന്തിമ രൂപം നൽകുക അതിനു മുൻപ് കൂടുതൽ കൂടിയാലോചനകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ശരി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ജസ് സതീഷ് കുമാറാണ് നേപ്പാൾ പാർലമെന്റിലേക്കും പ്രവിശ്യ സഭകളിലേക്കും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സഖ്യം ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്കാണ് സഖ്യം കുതിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചംഗ പാർലമെന്റിൽ എൺപത്തൊൻപത് സീറ്റിലെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖ്യം നേടി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ഒ പി കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സി പി എൻ യു എം എല്ലും പ്രചണ്ട നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ മാവോയിസ്റ്റ് സെന്ററും ചേർന്നുള്ള സഖ്യമാണ് ഇത് നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയായ നേപ്പാളി കോൺഗ്രസിന് പത്ത് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് വിജയം നേടാനായത് ദംഗൽ നടി സൈറ വാസിം വിമാനത്തിൽ വെച്ച് പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് പരാതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് എയർവിസ് താര വിമാനത്തിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി നടി പരാതി ഉന്നയിച്ചത് സംഭവത്തിൽ സ്വമേധ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എയർവിസ് താരയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖാ ശർമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെയാണ് സൈറ വാസിമിന് നേരെ പീഡനശ്രമം ഉണ്ടായത് പിൻസീറ്റിൽ ഇരുന്ന യാത്രക്കാരൻ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് സൈറ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വിമാനത്തിന്റെ കുലുക്കം കാരണമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചതെന്നും സൈറ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സൈറ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനുശേഷം ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നു പരാതിയിൽ സ്വമേധയ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖാ ശർമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു I have taken cognizance and CW has taken cognizance of this and uh, we are writing uh, no, giving notice to the airlines Vistara and uh, we are writing to DGP Maharashtra to take action against Vistara and also against this man who who did this വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരെ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും അവർ അത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സൈറയുടെ മാനേജർ പരാതിപ്പെട്ടു സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും ഡി ജി സി എയും എയർ വിസ്താരിയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസ് സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ കേസ് ഒരു മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളുടെ അപേക്ഷ കേസിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ നാലാഴ്ചത്തെ സാവകാശം വേണമെന്നാണ് പ്രതിയായ കസ്തൂരി രംഗയ്യരുടെ ആവശ്യം എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീലുകൾ സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ വി രമണ അബ്ദുൽ നസീർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇത് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകരുടെ അപേക്ഷ കെ എസ് ഇ ബി മുൻ ചെയർമാൻ ആർ ശിവദാസിന്റെയും ബോർഡ് മുൻ എഞ്ചിനീയർ കസ്തൂരി രംഗയ്യരുടെയും അഭിഭാഷകരാണ് കേസ് നീട്ടിവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപേക്ഷ നൽകിയത് വ്യക്തിപരമായ അസൌകര്യമുള്ളതിനാൽ അപ്പീലുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ആർ ശിവദാസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത് കേസിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ നാലാഴ്ചത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കസ്തൂരി രംഗ അയ്യരുടെ
പുതിയ പാർട്ടിയുമായി മുന്നണിയിലെത്താനുള്ള വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നീക്കത്തെ എതിർക്കുമെന്ന് ജെ ഡി എസ് നേതൃയോഗം എം പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് യു ഡി എഫ് വിട്ടുവന്നാൽ ജെ ഡി എസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനും തീരുമാനമായി വീരേന്ദ്രകുമാറിനോട് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിച്ച കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും കെ നാണുവിനുമെതിരെ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു പുതിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് വരാനുള്ള വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കാനാണ് കോഴിക്കോട് ചേർന്ന ജെ ഡി എസ് നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചത് മുന്നണി മാറാനുള്ള വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നീക്കത്തിന് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ എതിർപ്പുയർന്നത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ജെ ഡി എസ് വിലയിരുത്തുന്നു ഒപ്പം പുതിയ പാർട്ടിയുമായി വീരേന്ദ്രകുമാർ എത്തുന്നതിനെ സി പി ഐയും എതിർക്കുന്നുണ്ട് വീരേന്ദ്രകുമാർ എം പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് യു ഡി എഫ് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം ജെ ഡി എസിലേക്ക് വരാമെന്നും യോഗം നിലപാടെടുത്തു ജെ ഡി എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അംഗീകരിക്കുന്ന ആർക്കും പാർട്ടിയിലേക്ക് വരാമെന്ന ദേശീയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡാനിഷ് അലിയുടെ പ്രസ്താവനയും ഈ നിലപാടിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ജെ ഡി എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് സി കെ നാണുവിനുമെതിരെ യോഗത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും നാണുവുമായി ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഉയർന്ന വിമർശനം പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് വീരേന്ദ്രകുമാർ മുന്നണിയിലെത്തുന്നത് തടയാൻ ജെ ഡി എസ് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നീക്കങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് മതേതര സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിക്കണമെന്ന ആശയത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ജെ ഡി എസിന് കഴിയില്ല പക്ഷേ വീരേന്ദ്രകുമാർ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് വിലപേശൽ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിലെത്തുന്നത് ശക്തമായി എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് ജെ ഡി എസ് തീരുമാനം കോഴിക്കോട് നിന്നും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സി പി ഐ അംഗത്തിന്റെ തടസ്സഹർജിക്കെതിരെ തോമസ് ചാണ്ടി സി പി ഐ അംഗം ടി എൻ മുകുന്ദിന്റെ വാദം കേൾക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയോട് തോമസ് ചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെടും ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷിയല്ലാത്ത മുകുന്ദിന് ഹർജി നൽകാൻ നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ എതിർപ്പറിയിച്ച് മുകുന്ദിന്റെ അഭിഭാഷകന് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കത്ത് നൽകി കൊട്ടകമ്പൂരിലെ നിർദ്ദിഷ്ട നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന പ്രദേശത്ത് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ സന്ദർശനം നാളെ വിഷയത്തിൽ ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ വാദവും ഉപസമിതി പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി റവന്യൂ സെക്രട്ടറി അനുഗമിക്കില്ല മന്ത്രിമാരായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എം എം മണി കെ രാജു എന്നിവരാണ് കൊട്ടകമ്പൂരിലെത്തുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന പ്രദേശം ഉപസമിതി സന്ദർശിക്കും പ്രദേശവാസികളുമായും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി അംഗങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ജോയ്സ് ജോർജ് എം പിയുമായി ഉപസമിതി പ്രത്യേക ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന കൊട്ടക്കമ്പൂരിലെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ ജോയ്സ് ജോർജ് നൽകിയ പരാതി നിലവിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ് വട്ടവട കൊട്ടക്കമ്പൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി ചൊവ്വാഴ്ച മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ചർച്ച നടത്തും അതേസമയം മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി അനുഗമിക്കില്ല ഒ കെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരുകയാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം കൊട്ടക്കമ്പൂരിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കുറയുമെന്ന റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ തിരുത്തിയത് വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു കൊട്ടക്കമ്പൂരിൽ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സബ് കളക്ടറുടെ നടപടികൾ വിവാദമായതിനെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയോഗിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കാഴ്ചയുടെ പൂരം അനന്തപുരിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ തിരക്കാണ് മൂന്നാം ദിവസമായി ഇന്ന് മത്സര വിഭാഗ ചിത്രമടക്കം അറുപത്തേഴ് സിനിമകളാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത് വിവാദ ചിത്രം ന്യൂട്ടന്റെ പ്രദർശനം ഇന്നുണ്ടാകില്ല ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ന്യൂട്ടൻ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഡിസയർ ഡാർക്ക് പെയിന്റ് വാജിബ് തുടങ്ങി മത്സര വിഭാഗങ്ങളിലേതടക്കം അറുപത്തിയേഴ് സിനിമകളാണ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത് മത്സര വിഭാഗത്തിലെ മലയാള സിനിമകളിൽ ഒന്നായ ഏതന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനവും ഇന്ന് നടന്നു ടേക്ക് ഓഫ് അതിശയങ്ങളുടെ വേനൽ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനവും ഇന്ന് നടക്കാനുണ്ട് അവധി ദിവസം കൂടിയായതിനാൽ ടാഗോർ അടക്കമുള്ള തിയേറ്ററുകൾ സിനിമാ പ്രേമികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ കൂടി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ സിനിമാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഭേദമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും പൊതുവെ സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭേദമാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് റിസർവേഷൻ സംവിധാനത്തിലെ പാകപ്പിഴ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരെ വലച്ചു
ഓരോ ഭക്തനും നൽകുന്നത് പുണ്യ അനുഭൂതിയാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ആത്മശുദ്ധിക്കൊപ്പം ശരീരശുദ്ധിയും വരുത്തുന്നുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം ദർശനത്തിന് ശേഷവും ഇവിടെ എത്തി സ്നാനം നടത്തിയ ശേഷമേ നേയഭിഷേകം നടത്താവൂ എന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു പമ്പയിലും തുടർന്ന് ഭസ്മക്കുളത്തിലും കുളിച്ച് ദർശന സായൂജ്യമടയുന്നത് ജീവിത പുണ്യമാണെന്ന് ഭക്തരും വിശ്വസിക്കുന്നു ഭസ്മകുളത്തിലും പമ്പയിലും തുടർന്ന് ഭസ്മകുളത്തിലും കുളിച്ച് കയറുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പുണ്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോപ്പ് എണ്ണ തുടങ്ങി ജലം മലീമസമാക്കുന്ന ഒന്നും ഭസ്മക്കുളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത് കർശനമായും പാലിക്കുന്നുമുണ്ട് പ്രതിദിനം അൻപതിനായിരത്തിലധികം ലിറ്റർ ജലമാണ് ഭസ്മക്കുളത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേളകളിൽ ജലം ശുചീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പരിഭാവനമായി സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ മുങ്ങിന്നു വരുന്ന ഓരോ ഭക്തനും പുണ്യതീർത്ഥം പകരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം